Hunter Biden no tuvo que aceptar el indulto de su padre. Hmm. Bienvenido a Lo Mejor TV Podcast. Yo soy Mike Santos. Señores, estuve viendo este fin de semana, si no me equivoco, que el abogado de Hunter Biden, el hijo del presidente actual, su última clemencia fue a que su padre le diera un perdón, algo que acostumbran a hacer los presidentes cuando están en oficina. Y leí ese titular, pero no le di mucha importancia. Pero hoy me encuentro en The Beast, uno de los portales que yo leo, que el hombre se lo dio después de haber, en repetidas ocasiones, haber dicho que no le iba a dar porque el hijo fue encontrado culpable. Así que vamos a traducirle este reportaje que acabo de leer a mi gente de habla hispana alrededor del mundo. Primeramente dice el artículo en Daily Beast, en 1833 la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en el caso U.S. versus Wilson que el destinatario de un indulto presidencial tenía derecho a rechazarlo. Aquí vemos una foto de Biden con su hijo, eh, que es Hunter, el que él acaba de darle un indulto. Entonces, el hecho de que Hunter Biden haya recibido el indulto de su padre no significa que tuviera que aceptarlo. Si lo hubiera rechazado, el hijo caído en desgracia del presidente Biden podría haber logrado al menos un mínimo de redención, al tiempo que habría aminorado la deshonra de su padre por perdonar a su hijo después de haber prometido repetidamente que no lo haría. Bueno, pero eh, hijo es hijo, hijo es hijo, señores. Y continúa diciendo el artículo, y eso podría habernos ahorrado a todos el escuchar a Biden sonar como, un predes, como su predecesor, convertido en sucesor, quejándose sobre la supuesta instrumentalización del Departamento de Justicia. Bueno, ya, me, ya metieron a, a, a Trump en, en, en la ecuación. Dice el artículo. Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día que asumí el cargo, dije que no interferiría con la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra incluso cuando vi que mi hijo era procesado de manera selectiva e injusta, dijo Biden padre en una declaración. En 1833... La Corte Suprema de Estados Unidos, escuchen, escuchen esta historia, señores. Escuchen esta historia, porque cuando yo la leí, hay vainas que a veces uno no sabe qué han sucedido. Pero cuando uno la lee, uno dice, el diablo. ¿Tú me entiendes? Escuchen esta historia. En 1833, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en el caso... Estados Unidos contra Wilson, que el destinatario de un indulto presidencial tenía derecho a rechazarlo. Un indulto es un acto para cuya validez la entrega es esencial y la entrega no está completa sin la aceptación. Dictaminó el tribunal. Puede ser rechazado por la persona a la que se le ofrece y si es rechazado, Hemos descubierto que no hay poder en un tribunal para imponérselo. Oye, <ríe> ay mi madre, dice, continúa el artículo diciendo, miren aquí, déjenme dejarle la fotico ahí. Recuerden que esto es en inglés, yo lo leo en español. Wilson tenía 24 años cuando él y James Porter, de 35, fueron condenados por robar el carruaje de correos de Filadelfia a Reading, Pensilvania, en dos ocasiones. Ambos fueron condenados a muerte y Porter fue ahorcado. Pero personas que tenían la confianza del presidente Andrew Jackson 
lo persuadieron de que perdonara a Wilson, que parecía incluso más joven de lo que era. Wilson no ofreció ninguna explicación ante el tribunal, la prensa o el público por qué rechazó el indulto, incluso cuando se enfrentaba a la horca. Varias publicaciones, incluida la revista Smithsonian, informaron que posteriormente fue ahorcado. Eh, para que ustedes vean. <ríe> El diablo, coño. Pero esos relatos no ofrecieron una fecha o lugar específico para la supuesta ejecución. The Philadelphia Gazette informó que, de hecho, Wilson se había librado de la horca y había sido enviado a la prisión estatal de Cherry Hill, más tarde rebautizada como Penitenciaria Estatal del Este, hasta enero de 1841, cuando el presidente Martin Van Buren lo convirtió en la primera persona en recibir dos indultos presidenciales. Wilson aceptó el segundo. ¡Ay, mi madre! Ey, estas son historias, ¿tú me entiendes? Que uno tiene que meterse en los reportes y, y las plataformas para uno enterarse de esa vaina. Porque, ¿Quién sabía eso? Pero nada, las únicas personas que parecen haber rechazado el indulto presidencial fueron, aquí vemos, el poder y de algunos periodistas íntegros. Miren esta vaina. El editor de la ciudad, George Burdick, y el reportero de noticias navieras, William Curtin, del New York Tribune, en 1914. Oigan esto. Ambos se acogieron a la quinta enmienda cuando un gran jurado federal les preguntó cómo habían llegado a saber de un plan para introducir joyas de contrabandos en el país sin pagar derechos de aduana. El presidente Woodrow Wilson, sin relación con George, le concedió entonces un indulto general por cualquier posible violación de la ley federal, pensando que difícilmente podrían invocar el derecho a no incriminarse si eran inmunes al procesamiento. Burdick y Curtin simplemente rechazaron el indulto y volvieron a invocar la quinta enmienda. Un juez les impuso una multa de 500 dólares y ordenó que fueran encarcelados hasta que cumplieran. La Corte Suprema de Estados Unidos intervino entonces y ordenó que fueran liberados inmediatamente. Mierda, ¿quién esa historia ahí me gustó? <risa> Coño, eso es lo que se llama, es lo que nosotros llamamos un stand-up guy. Dijeron, no nos importa ningún indulto, ¿no? Seguimos con la quinta enmienda. No vamos a decir cómo nos enteramos de que iban a meter prendas contrabandeadas. Oigan, oigan esa vaina. Son cosas de admirar. Ya yo no sé si hay muchos periodistas de esa talla, pero los dos periodistas parecen ser los últimos en rechazar un indulto presidencial, pero sigue siendo un derecho establecido de todos los beneficiarios. Para que ustedes vean, señores. Para que ustedes vean, ay mi madre, el siguiente debería haber sido el domingo. <ríe> ¿Y por qué la gente quiere que si su papá lo perdonó? Eso fue el abogado que dijo, oiga, lo único que nos salve es que tu papá se perdone antes que entregue ahora en enero. Ay, la gente quiere, oye eso, el siguiente debería haber sido el domingo, cuando el presidente Biden firmó, una concesión ejecutiva de clemencia. Oigan eso, la gente está, la gente son del diablo. <ríe> Oye lo que decía. Sepa que este día, déjame ponérsela ahí. Nikiti, ay, bonita con ese sello del Departamento de Justicia. Sepa que este día yo, Joseph R. Biden, presidente de los Estados Unidos, de conformidad con mis poderes bajo el artículo 2, sección 2, cláusula 1 de la Constitución, he otorgado a Robert Hunter Biden un indulto total e incondicional por aquellos delitos contra los Estados Unidos que ha cometido o puede haber cometido o en los que ha participado durante el periodo del 1 de enero de 2020. 
14 al 1 de diciembre de 2024. Huepa, 10 años por si acaso. En la parte inferior izquierda del documento, eh, ahí vemos el sello que dice Departamento de Justicia. ¡Qué poder! Y entonces la gente quería que, que, que él lo rechazara. ¡Ande el diablo! Usted sabe, la, la, eh, oye, la cantidad de gente que quisieran una, un, una cartica de esa. ¿Eh? Y es fácil. En su declaración adjunta, el presidente Biden dijo esencialmente que estaba politizando el Departamento de Justicia porque había sido politizado. El abogado de Hunter Biden citó el indulto al presentar una moción el lunes para desestimar, eso fue ayer, para desestimar la acusación de la que había sido declarado culpable después de un juicio de seis días en junio de 2024. Yo me recuerdo esa vaina. El fiscal especial David Wise pidió al tribunal que rechazara la moción. No existe ninguna autoridad vinculante que requiere la desestimación de una acusación después de que un acusado reciba un indulto, decía una respuesta de la oficina de Wise. El gobierno no cuestiona que el acusado haya sido beneficiario de un acto de misericordia. Eso no significa que la decisión del gran jurado de acusarlo basado en un hallazgo de causa probable deba ser borrada como si nunca hubiera ocurrido. Ahí tiene razón. La respuesta continuaba. El poder ejecutivo que acusó al acusado está encabezado por ese presidente en funciones, el padre del acusado. El fiscal general que dirige el Departamento de Justicia fue designado por el padre del acusado y reporta a él. Y que el fiscal general nombró al fiscal especial que tomó la decisión impugnada de acusar en este caso, mientras el padre del acusado todavía era el presidente en funciones. ¿Usted entendió ese trabalengua? <ríe> ¡Ey, pero mira! Eh, hay que leer... Hay que leer los periódicos y ver estos portales de, de, de noticias para uno enterarse de vainas, señores. Oigan esto. En resumen, la afirmación del acusado es efectivamente que su propio padre lo atacó por ser su hijo. Una afirmación que no tiene sentido en vista de los hechos aquí presentes. Ustedes están entendiendo, pero el domingo... El padre siguió adelante y utilizó la afirmación desacreditada de que su hijo había sido atacado injustamente por razones políticas. No importa que la solicitud de arma de fuego formulario 4473 en la que Hunter Biden atestiguó falsamente que no estaba usando eh, estupefacientes ilegales sea un elemento central de la ley de armas de fuego Brady de 1993 que su padre ayudó a convertir en ley? Claro, muy pocas personas son procesadas por esa mentira particular en un 4473. Pero una razón para eso es que incluso menos personas proporcionan evidencia como las fotos almacenadas en la computadora portátil de Hunter. ¡Ay, mi madre! ¡Ay! Este, este, este artículo está, 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 está largo, sí, pero hay que decírselo, mi gente. Para empeorar las cosas, el presidente Biden solo emitió 26 indultos y conmutaciones durante sus cuatro años en el cargo. Trump hizo 237 durante cuatro años y Barack Obama hizo 1927 en dos mandatos. En noviembre, Biden indultó a dos pavos, pero a ninguna persona. Ay. Luego comenzó diciembre otorgando un indulto que su hijo debería haber evitado que emitiera. Hmm. Está difícil eso. Si Hunter hubiera ejercido su derecho a rechazar el indulto y aceptar lo que le correspondiera después de ser condenado por un jurado justo e imparcial, el presidente que pronto recuperará el cargo tendría más dificultades para justificar sus propias acusaciones y condenas 
como simple legalidad. Pero, de nuevo, Hunter es Hunter. <ríe> Ahí está, señores. Este ha sido mi, mi reporte. Me está gustando esta vaina. Estoy viendo que mis suscriptores siguen muchos canales que hablan de esto, que son cosas que a mí me gustan, pero uno no la comparte en el canal. Pero de vez en cuando le voy a tirar mis cositas así, porque estamos, ya ustedes saben, en cambio de gobierno en los Estados Unidos y eso le afecta, yo diría, que al mundo entero. Así que me despido hasta un nuevo episodio. Yo soy Mike Santa, ya ustedes saben. One love.